সত্যি কথা বলতে গেলে গাই সত্যি সত্যি আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ লাগছে গাই সাপা তাপরে বেরিয়েছি একই রোগা বাটকা মানুষ তাই তো দিকে যেতাম আর আমার হেভি লাগতো এখানে আসতে ঠিক আছে এখানে অনেক মেমোরিজ ছিল আর আজকে ভাই আমার একটা বন্ধুর কথা হেভি মনে পড়ছে ঠিক আছে চন্দনপুর স্টেশনে আর আমি এখান থেকে যাবো বড়রাম পার্টিতে কারণ বড়রাম পার্টির যে দাস রেস্টুরেন্ট আছে সেই দাস রেস্টুরেন্টে আমার বার্থডে সেলিব্রেট হবে হ্যাঁ গাইস আমার কালকে বার্থডে ছিল তেইশ তারিখে তুমি আশা করি ব্লগ দেখে ফেলেছো আর তেইশ তারিখে আর আজকেও আমার জন্মদিন আমার দুদিন জন্মদিন কারণ আজকে আমার বাংলা তারিখে অনুযায়ী জন্মদিন আর কালকে আমার ইংরাজি তারিখ অনুযায়ী জন্মদিন ছিল তো ওখানে আমরা আজকে জন্মদিন সেলিব্রেট করতে যাবো গাইস আর এখানে মানে আমার বাড়ি থেকে এখানে রাস্তা আর পুরো স্টেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে এই জায়গাটা চেনা যাচ্ছে না এমন হয়ে গেছে পুরো জায়গাটা পুরো চেঞ্জ ঠিক আছে কী ছিল কি দেখে গেছিলাম চন্দ্রপুর স্টেশন আর এখন কী হয়ে গেছে চন্দ্রপুর স্টেশন মানে পুরো একদম লুকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে लगे <laughs> দুঃখের ব্যাপার গাইস সত্যি কথা বলতে গেলে গাইস সত্যি সত্যি আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ লাগছে গাইস হাফা তাপরে বেরিয়েছি একই রোগা বাটকা মানুষ তাই তো আর একে দেখো গাইস আর আমাকে দেখো ঠিক আছে এই স্টাইলিশ এখন গ্যাংস্টার 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 মানুষ আর আমি আমাকে দেখো গাইস হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষ মানে জন্মদিনের দিনকেও ভাই আমাকে রোস্ট করে দিচ্ছে মেয়েরা ঠিক আছে গাইস বোর হচ্ছিলাম টাইম পাস হয়ে কোনো কাজ বাজে নেই তাই সাথে কথা বলছি নাহলে এইসব মেয়েদেরকে আমি পাত্তাও দিই না এখন <laughs> 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 मानुष সবাইকে বললাম কিন্তু কেউ যেতে চাইলো না আমার সাথে শুধুমাত্র এই ছেলেটা ছাড়া দুঃখের ব্যাপার তো তুই হচ্ছ বার্থডে সেলিব্রেট করবো চলে যাও এখন এরও সামনে জন্মদিন আসছে তাই জন্য তাই জন্য এ সব শপিং করতে যাচ্ছে জন্মদিনের জন্য কী কী কিনতে যাচ্ছে বল ওয়াও নাইস সবাইকেও হ্যাপি বার্থডে উইশ করে দাও ঢুকে গেছে ফাইনালি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এবার ট্রেন ধরবো আর আমরা সবাই মিলে এরাও যাবে গাইস এও যাবে আর আমরা একসাথে চলে যাবো গাইস বলরাম পার্টিতে এরা যদিও সিঙ্গুর যাবে গাইস এখান থেকে আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে কারণ ট্রেনেতে প্রচুর ভিড় ছিল আর এখন যে আমাদের যে ওই অমিত বদ্দার তার এখন আসতে এখানে অনেক দেরি আছে কারণ সে এখন রিপোর্টিং করছে কারণ সে রিপোর্টার মানুষ অনেককাল পর এখানে পা রাখছি ঠিক আছে অনেককাল পর সেই ফোন কাল আগে এসছিলাম ঠিক আছে এখানে মানে আগে রেগুলার যাতায়াত করতাম ঠিক আছে রেগুলার আপাতত আমরা যাচ্ছি রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলে আসি কি বাদ্দে বাদ্দে পার্টি করা যাবে কিনা সব রাস্তাঘাটেতে ভাই কতকাল পর পা রাখছি ঠিক আছে এখন রেল লাইনে গেট পড়ে গেছে এইসব দিনগুলোকে মিস করি ভাই এখন ঠিক আছে আগে ভাই রেগুলার কম্পিউটার ক্লাস আসতাম এ ফিউ মোমেন্টস লেটার এই মাত্র जस्ट কথা বার্তা বললাম তারা কোনো ইস্যু মানে বলে না মানে একদম ডাইরেক্ট বাদে সেলিব্রেট করা যাবে ওখানে ব্লগও করা যাবে আর এই মাত্র जस्ट বাজার আরে ঘুরে এলাম আমার কম্পিউটার সেন্টারের ওখান থেকে একটু ঘুরে এলাম আর ভাই সিরিয়াসলি আজকে এখানে এসে সিরিয়াসলি আমার এই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে মানে যখন এখানে রেগুলার আসতাম ভাই হেভি লাগতো ভাই আগে এখানে ভাই রেগুলার যাতায়াত করতাম মানে তখন অন্তত ঘরেতে ফালতু ফালতু বসে থাকতাম না প্রতি সপ্তাহে কোথাও না কোথাও বাড়ির থেকে দূরের দিকে যেতাম আর আমার হেভি লাগতো এখানে আসতে ঠিক আছে এখানে অনেক মেমোরিজ ছিল আর আজকে ভাই আমার একটা বন্ধুর কথা হেভি মনে পড়ছে ঠিক আছে মানে সেই বন্ধুটা আর আমি একসাথে থাকতাম সবসময় ভাই 
আমার বেস্ট বাড়ি ছিল বাট সে তার সাথে এখন আর কথাই হয় না কি জানি কোথায় আছে আর তাকে এখানে ডাকলে হেভি হতো বা তার সাথে আমার কন্ট্যাক্টও নেই বাট তার সাথে ভাই এখানে বসে থাকতাম ভাই হেভি লাগতো মানে সে কোনো মেয়েও নয় ঠিক আছে ছেলের কথা বলছি ঠিক আছে বাট বন্ধুটার সাথে ভাই হেভি লাগতো আর তার কথা মনে পড়ছে ভাই তার কোনো ছবিও নেই আমার সাথে ভাই কি আর বলবো যদি আমার ওই বন্ধুটা যদি এই ব্লগটা দেখে থাকে তো তাকে আমার তার তাকে একটা মেসেজ দিতে চাই ভাই তোকে আমি প্রচুর মিস করি আমি ঠিক আছে তোর সাথে ভাই কথা বলতে চাই তুই যদি একটুখানি আমার সাথে আমার নাম্বার যদি তোর কাছে থেকে থাকে বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারিস তো কন্ট্যাক্ট করো ভাই তোর সাথে ভাই আমার দেখা হয় না অনেকদিন ভাই তোর সাথে দেখা করতে চাই আমি মানে আর সেই বন্ধুটা না মানে আমার সব থেকে বেস্ট বাড়ি ছিল মানে আমাকে কেউ পাত্তা দিত না ঠিক আছে লেডি টেডি কেউ পাত্তা দিত না কম্পিউটার সেন্টারের এখানে ঠিক আছে সবাই মানে আমাকে একদম দূরে ঠেলে দিত কিন্তু ওই একমাত্র এই বন্ধু ঠিক আছে যে আমার সাথে কথা বলতো যে আমাকে একটু সঙ্গ দিত তো তার সাথে আমার অনেকটা টাইম আমি স্পেন্ড করেছি তো ইয়ার তাকে মিস করছি প্রচুর আর সিরিয়াসলি ঠিক আছে এইসব স্টেশন এইসব স্টেশন এইগুলোকে দেখে ভাই সিরিয়াস একটা নস্টেল যে নস্টেল যে ফিল আসছে ভাই এইসব জায়গায় ভাই আমি কম টাইম স্পেন্ড করেছি এইসব জায়গায় ইয়ার আলাদাই একটা ইমোশন ছিল ইয়ার এখন ফিল করি ঠিক আছে তখন আমি চিন্তা করতাম কবে কম্পিউটার ক্লাসটা শেষ হবে ঠিক আছে মানে এখানে আর রেগুলার আসতে হবে না বাট এখন ভাই সিরিয়াসলি এইসব জায়গাগুলোকে মিস করি ভাই ভাই এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক জায়গাটা যদিও বাট ইয়ার সিরিয়াসলি অনেক মিস করি জায়গাটা এইমাত্র জাস্ট এখানে বসেছিলাম বসে বসে টাইম স্পেন্ড করছিলাম আর এইমাত্র আমার একটা সাবস্ক্রাইবার এসে দেখা করে গেল ভাই হেভি লাগলো ভাই এত দূরে দূরে এসে যখন সবাই চিনে যাচ্ছে হেভি লাগে ভাই হেভি লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই চন্দনপুর লোকালও ঢুকে গেল এই লোকাল এই লোকাল ট্রেনে তো আমি বাড়ি ফিরতাম এক সময় ভাই সব সব ট্রেনগুলোকে মিস করি ভাই অনেক মিস করি ভাই এইসব এইসব দিনগুলোকে মিস করি প্রচুর মিস করি ওকে গাই সাতটা বেজে গেছে সাতটা বেজে অনেক হয়ে গেছে আর এখন অবধি আমি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখন অবধি আমাদের সেই কি বলে রিপোর্টার পদ্মা মানে মানে সে অ্যাকচুয়ালি রিপো রিপোর্টিং করে ঠিক আছে সে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল রিপোর্টার ঠিক আছে তো সে এখন যে আসে না সে বললো আমি কেক কে দোকানে কেক নিচ্ছি আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব ঘুরছি গাই ভ্রমণ করছি স্টেশন ভ্রমণ আর ভাই সিরিয়াসলি ভাই ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে কারণ এইসব জায়গাতে কম টাইম কাটতেছি ভাই এখন ভাই স্টেশনে বসে বসে আমরা লুডো খেলছিলাম আর লুডো খেলতে খেলতে এখন বেজে গেছে ওই দেখো ঠিক আছে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে অলরেডি আর কখন আসবে আর কখন বাড়ি ফিরব সে তারও কোনো ঠিক নেই আর ওরা কোথায় একটা আটকে গেছে ওকে তো ওরা ফোন করেছিল ওরা আর কিছুক্ষণ পরে এখানে ঢুকে যাবে আর এখানে ভাই রেলের গেটও পড়ে গেছে আর একটুখানি পর জাস্ট একটুখানি ওয়েট করবো আর চলে আসবো ভাই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা অনেকক্ষণ ধরে ওকে গাই তো অনেক অপেক্ষা করার পর দাদাগুলো চলে এসছে সব এবার আমরাও আমরাও ভেতর দিকে যাবো আর ভেতরে ভাই ইয়ার লোক ঠিক আছে পুরো লোকে ভর্তি আর আপাতত আমরা এই মানে ছজন বসবো যেহেতু তাই জন্য এইসব জায়গাগুলোকে এখন ঠিকঠাক করে নিয়েছি আর এখানে আমাদের বাদে কে কো চলে গাইস দাদা নিয়ে এসছে আমার জন্য আর দাদারাও নিয়ে এসছে গাইস হচ্ছে আমাদের রিপোর্টার দাদা যে রিপোর্টিং করে আর আজকে কোথায় রিপোর্টিং করতে গেছিলো বলো আচ্ছা ঠিক আছে দেখতে পেয়ে যাবো আমরা খবরে ওকে তো আমাদের কাছে এখন মেনু চলে এসছে এখন মেনুটা দেখবো তুমি চয়েস করো ঠিক আছে যেহেতু ঠিক আছে সবার চয়েস তাই তুমি তুমি চয়েস করো আমাদের এখন কি নেবে তুমি বলো ডিসাইড করো ওকে গাইস তো এই মাত্র জাস্ট আমাদের মেনু দেখা কমপ্লিট হলো যেহেতু অর্ডার করেছো বলো কি কিনলে তন্দুরি বাটার রুটি আছে দশটা আচ্ছা দশটা আর এর জন্য একটা বিরিয়ানি নিয়েছি গাইস আর এই ক্যামেরাম্যান তার জন্য ক্যামেরা সামনে মুখ দেখা যাচ্ছে না তো বেশি লজ্জা পায় ঠিক আছে ফেমাস হয়ে যাবে এক্ষুনি স্কুলেতে সবাই সবাই দেখবে একে কেকের আনবক্সিং হবে চলো চলো কেকটা খোলা যাক
তোমারে তুমি মানে চেনার আগে থেকেই আমি স্ট্যাটাসে দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি তো জানি তারপরেই আমি বলছি তো আমার চেনা বা আমরা ভাই এখানে বসে আছি বসে থাকতে থাকতে একটা বেড করে দিল আর তার উপরে ভাই বিরিয়ানি শেষ চলে আর ব্রো এর বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছা ছিল ঠিক আছে ব্রো পরে খাইয়ে দেবো টেনশন নেই এখন তো অনেকগুলো ভিডিও বানাবো আমরা একসাথে ওকে তো দাদা দাদা অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে দাদা প্রথম রিভিউটা দেবে বলো বলো কেমন লাগলো ব্রো দারুণ বাটার ছাড়া কেমন লাগলো বাটার বাটার ছাড়া কেমন লাগলো বাইরে তো এটা তো বাটার দেয় না ভাই আছে বল অল্প অল্প ওকে गाइस দাস ফেভারিট রেস্টুরেন্ট এসটি অনেক সাবস্ক্রাইবার আমাকে রিকমেন্ড করেছিল ঠিক আছে তোমাদের রিকমেন্ড রেখে এখানে ভিডিও বানাচ্ছি তো এখানে তন্দুরি আর রুটি নিয়েছি পরে আবার আবার আসবো চলো প্রথমে ইট গুলো নিলাম চিকেনের কথাটা নিলাম এরকম চলো गाइस ভালো খেতে ভাই হেভি লাগছে হেভি হেভি আবার তো ভাই বাদে সেলিব্রেট করতেছিল না বেশি রিভিউ দিচ্ছি না ভালো লেগেছে ঠিকই বাট বাটারের অনেক অভাব ঠিক আছে বাটার খুঁজে পাচ্ছি না আমি এর মধ্যে ওকে গাইজ তো এখানে চলে এসছে চানা মশলা আর এখানে তন্দুর রুটি ঠিক আছে তো এবার এইটারও রিভিউ দেবো কেমন লাগে গাইজ এখন আমার পাতা তো চলে এসছে এখন শেষও করতে পারি এখন চিকেন কষাটাকে এইটাকে দেখে একটু ভালো মনে হচ্ছে ঠিক আছে সকাল সকাল যদি আরো মিটে যেত তাহলে আমি অনেকক্ষণ টাইম কাটাতে পারতাম কিন্তু ট্রেনটা আছে নাহলে এরপর ডাইরেক্ট দশটার সময় ট্রেন আর দশটার সময় বাড়ি ঢোকা যাবে না ব্রো ঠিক আছে তাদের ঢুকতে হবে নাহলে দাদা সাথে আরো অনেকক্ষণ টাইম কাটাতাম থ্যাংক ইউ ব্রো তুমি এসছো আমার জন্য ঠিক আছে এটা ভালোবাসা ভাই সিরিয়াসলি এটা ভালোবাসা মেয়ের ব্যাপার হচ্ছে ইউটিউবাররা বেশিক্ষণ যদি রাস্তায় থাকে না তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে আমাদেরই চাপ হচ্ছে যাবে আর এই দাদার সাথে দেখা করে ভাই হেভি লাগলো ভাই হেভি ঠিক আছে দারুণ লাগলো ঠিক আছে আর তোমার সাথে তো আবার দেখা হয় তো আরো দারুণ লাগলো ভাই তুমি মানুষটাই আমেজিং পুরো ঠিক আছে দাদা আর একবার দেখা হবে ঠিক আছে আবার দেখা হবে চলো থ্যাংক ইউ ব্রো তুমি এসছো আমার জন্য অনেক ভালো লাগলো তুমি আমার জন্য এসছো অনেক ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি থ্যাংক ইউ দাদা আমার জন্য এসছো অনেক ভালো লাগলো আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক আছে চলো আবার ট্রেন চলে যাচ্ছে নাহলে আরো আরো অনেকক্ষণ আমার তোমার সাথে সময় কাটাতাম যতক্ষণ কাটিয়েছি ভাবি লাগলো হ্যাঁ আরো অনেকক্ষণ থাকতাম ঠিক আছে চলো ভাই আসছি ঠিক আছে ওকে তো এইমাত্র এখন স্টেশনে এসে বসে আছি ঠিক আছে দাদারা ভাই মানে অনেক আমেজিং ছিল ঠিক আছে আর সিরিয়াসলি ভাই এতটা মানে এতটা ফ্রেন্ডলি ভাবে কেউ বিহেভ করবে ভাবে না থ্যাংক ইউ ব্রো ঠিক আছে তুমি আমার ডেটাকে আমার এতটা স্পেশাল বানালে ঠিক আছে আর এই ব্রোটা এসে এত মজা পেয়ে গেছে যাই হোক এতক্ষণ দেরি হয়ে গেছে আর এইমাত্র আমার এক সাবস্ক্রাইবার আমাকে মেসেজ করছিল ওই জন্য চন্দনপুরে ছিলাম তোমার সাথে দেখা হয়নি আমি মশাগ্রাম লোকালে বাড়ি যাচ্ছিলাম তো তোমার সাথে ওর দেখা হবে পরের বার ঠিক আছে আরও অনেক সাবস্ক্রাইবারের সাথে রাস্তায় দেখা হলো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই এতজন আমাকে চেনে ভাই জানতাম না থ্যাংক ইউ আজকে ডেটা আমার স্পেশাল হয়ে গেল বার্থডে হেভি স্পেশাল হলো যাই হোক আজকে বেঙ্গলি বার্থডে বা টোবো স্পেশাল হয়ে গেল থ্যাংক ইউ আর 